వెల్కమ్ టు మౌన్య ట్యూటోరియల్స్ మనం బిఎడ్ సెకండ్ సెమ్లోని ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనే సబ్జెక్ట్ని డిస్కస్ చేయడం అయితే జరుగుతుందండి నేను ఆల్రెడీ నా ప్లేలిస్ట్లో యూనిట్ వన్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ యూనిట్ ఫోర్ కూడా అప్లోడ్ అయితే చేశాను మీరు కానీ ఎవరైనా వీడియోస్ మిస్ అయితే కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి ఫస్ట్ లెసన్ ఆర్ట్ అండ్ ఎస్థెటిక్స్ ఇవన్నీ టాపిక్స్ కూడా నేనైతే అప్లోడ్ చేశాను అండ్ సెకండ్ నుంచి ఆర్ట్ యాజ్ మీడియం ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి ఫోర్త్ థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి ఈజీయేనండి అందుకని నేను అది ఇంకా చేయలేదు అని యూనిట్ ఫోర్లో అయితే ఫోర్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఈ మూడు అయితే అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో యూనిట్ ఫైవ్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందులో ఉన్న టాపిక్స్ ఏంటంటే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ ఈ రెండు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ రెండింటిలోంచి ఏదో ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఈ రెండింటిలోంచి మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయితే గెస్ట్ చేయొచ్చండి అదేంటండి ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్ అండ్ దర్ రిలవెన్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చేసి లోకల్ క్రాఫ్ట్ అండ్ దర్ ప్లేస్ ఇన్ ఎస్యూపీడబ్ల్యూ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇండియన్ ఫెస్టివల్స్ అండ్ ఆర్టిస్టిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇది ఏదైనా మీరు ఓన్గా రాసేచ్చండి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఏదో ఒక టూ ఫెస్టివల్స్ దివాళీ కానీ హోలీ సంక్రాంతి ఏదో ఒక టూ ఫెస్టివల్స్ గురించి మీరు ఓన్ వర్డ్స్లో అయితే రాయచ్చు లెట్స్ గో టు ద వీడియో ఫిఫ్త్ యూనిట్ పేరు వచ్చేసి ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఫస్ట్ అసలు ఆర్ట్ అంటే ఏంటి క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం టూ టాపిక్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆర్ట్ ఇన్ క్రాఫ్ట్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ ఈ టూ క్వశ్చన్స్లో కూడా మీకు ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ అనే వర్డ్స్ అయితే కనిపించడం జరుగుతుందండి సో మీరు ఈ రెండు వర్డ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సో అసలు ఆర్ట్ అంటే ఏంటి క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ ఇన్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ అంటే ఏంటండి సింపుల్గా ఆర్ట్ అనేది మన ఊహ అండి అంటే మనం ఒక ఫీలింగ్ ఒక రా మెటీరియల్ ఇలా ఊహించుకొని దాన్ని ఒక ప్రొడక్టివ్ ఫామ్ అంటే దాని యొక్క ప్రొడక్ట్ రూపంలో అవుట్కమ్ రూపంలో అనేది మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అయితే జరుగుతుందండి అంటే మనం ఊహించినది గీయడం కానీ పెయింటింగ్స్ కానీ ఏదైనా చేస్తూ ఉంటాం అంటే మన ఊహల్ని ఒక ప్రొడక్ట్ రూపంలో బయటికి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడాన్ని మనం సింపుల్గా ఆర్ట్ అని అంటామండి సో అందుకని ఇక్కడ రా మెటీరియల్ అన్నాడండి అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అంటే మనకున్న ఆలోచనని మన ఫీలింగ్స్ని ఏం చేయాలండి ఇన్ టు ద ప్రొడక్టివ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్స్ పక్క వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఆర్ట్ని ఉపయోగించి ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ వన్ సెల్ఫ్ మెయిన్గా ఆర్ట్ని ఉపయోగించి ఏం చేస్తున్నామండి మన ఆలోచనని ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ క్రాఫ్ట్ క్రాఫ్ట్ రిఫర్స్ టు ద క్రియేషన్ ఆఫ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ ఐటమ్స్ యూజింగ్ పేపర్ మెటల్ వుడ్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏదైనా మనం తయారు చేసే పద్ధతి అండి అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న వస్తువులనే మనం యూజ్ చేస్తాం అంటే పేపర్ ఉంది మెటల్ ఉంది వుడ్ ఉంది కానీ ఆ అట్లికే మనం కొత్త రూపాన్ని అయితే అందజేయడం జరుగుతుంది కానీ ఆర్ట్ అంటే ఏంటండి కొత్తగా కొత్తదనం తీసుకొస్తాం లేని వస్తువుని మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం క్రాఫ్ట్ అంటే ఉన్న వస్తువుని మాడిఫై చేసి మనం కొత్త రూపాన్ని తీసుకొస్తాం మెయిన్గా ఈ రెండింటికి ఇది డిఫరెన్స్ అండి నెక్స్ట్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటండి ఆర్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ద డిజైన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్స్ ఫర్నిచర్ జ్యువెలరీ ఫ్యాషన్ కార్స్ మూవీ థియేటర్స్ ట్రైన్స్ ఓషన్ లైనర్స్ అండ్ ఎవ్రీడే ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ అంటే ఆర్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది ప్రతి ఒక్క దాని మీద ఉంటుందండి ఇంక్లూడింగ్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్స్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ ఆర్ డెకరేటివ్ ఆర్ట్స్ అంటే ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ మనం క్రాఫ్ట్ వర్క్లో మనం తయారు చేసే దాంట్లో ఇప్పుడు ఏదో ఒక శిల్పం చెక్కితే అది ఇంపార్టెంట్ కాదండి అందులో ఒక భావం అనేది ఉంటేనే పక్క వాళ్ళకి చూడ్డానికి అందంగా అనేది ఉంటుంది సో ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ వర్క్స్ ఆర్ కాల్డ్ డెకరేటివ్ ఆర్ట్స్ అండ్ రిఫర్డ్ యాజ్ ఆర్ట్ డెకో ఆర్ డెకో ఇన్ షార్ట్ ఇట్లనే కొత్తగా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే దాన్ని డెకరేటివ్ ఆర్ట్స్ అంటున్నారు సింపుల్గా క్రాఫ్ట్స్ అని కాకుండా ఆర్ట్ని కూడా ఉపయోగిస్తే దాన్ని డెకరేటివ్ ఆర్ట్స్ అని అంటారండి అంతే కదండి మన ఇంట్లో ఫ్లవర్ వాజెస్ కానీ మంచి మంచి పెయింటింగ్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు పెడతామండి గీయడంతో పాటు అందులో ఒక భావం ఒక ఫీలింగ్ ఒక ఆర్ట్ అనేది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది నెక్స్ట్
ఓకేనా అండి విత్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డెకరేటివ్ ఆర్ట్స్ మనకు ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియలైజేషన్ వచ్చిన మూలన వీటిని ఏమంటున్నారంటే డెకరేటివ్ ఆర్ట్స్ కేటగిరీలోకి అయితే వస్తుంది ఈవెన్ దీస్ బికమ్ ఇంక్రీజింగ్లీ స్పెషలైజ్డ్ డివైడెడ్ బై మీడియం అండ్ కంట్రీ ఆఫ్ ఆర్జన్ ఇప్పుడు బయట కంట్రీస్ని కూడా మనం డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ అనేవి ఇంపోర్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుందండి ఇది మెయిన్గా ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ అండి చూడండి క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ దట్ టిపికల్లీ రిఫర్స్ టు ద అసెంబ్లీ ఆఫ్ హ్యాండ్ మేడ్ గుడ్స్ అంటే సింపుల్గా తయారు చేసిన వస్తువులని అన్ని ఒక ఆర్డర్లో అసెంబ్లీ చేయడాన్ని సింపుల్గా క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ అంటారండి దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్ట్ హ్యాస్ బీన్ అరౌండ్ ఫర్ సెంచురీస్ అండ్ ఇట్ టిపికల్లీ ఇన్వాల్వ్స్ మేకింగ్ ఐటమ్స్ దట్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ అట్రాక్టివ్ బట్ యూస్ఫుల్ యాజ్ వెల్ ఇది ఎప్పటి నుంచో వచ్చిన పద్ధతేనండి ఇందులో ఏంటంటే అవి అందంగానే ఉండడం కాకుండా మనకి ఉపయోగపడతాయండి ఇప్పుడు అందరూ చూసారు కదా సిరామిక్ పాట్స్ అని కానీ క్లే పాట్స్ ఇవన్నీ యూస్ చేస్తున్నాం ఎందుకండి మన హెల్త్ పర్పస్ అండ్ ఇంటిలో వాడడానికి అవన్నీ కూడా మనం యూస్ చేస్తూ ఉంటున్నామండి ఇన్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్ క్రాఫ్ట్స్ ఆర్ జనరల్లీ మేడ్ ఫ్రమ్ రా నేచురల్ మెటీరియల్స్ చాలా క్రాఫ్ట్లో ఏంటంటే జనరల్గా మనం రా నేచురల్ మెటీరియల్స్ అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటామండి అంటే మట్టి ఉంది మట్టితోటి మనం పాత్ర తయారు చేస్తున్నాం మట్టి అనేది ఒక రా మెటీరియలే కదండి దాన్ని ఎవరు తయారు చేయలేదు న్యాచురల్గా ఉన్న మట్టినే మన క్రాఫ్ట్ పద్ధతి మన ఆర్ట్ అవన్నీ ఉపయోగించి దానికి ఒక రూపాన్ని అనేది తీసుకొస్తున్నాం బై క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ వీ కెన్ సీ ఫెల్ట్ అండ్ హర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అండర్స్టాండ్ మనం క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ వల్ల మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ని చూస్తాం ఫీల్ అవుతాం వింటాం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అనేది మనం అండర్స్టాండ్ అయితే చేసుకోవచ్చండి నెక్స్ట్ ఎ క్రాఫ్ట్ ఈజ్ ఎ పాస్ట్ టైమ్ ఆర్ ఎ ప్రొఫెషన్ దట్ రిక్వైర్స్ పర్టికులర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎ స్కిల్డ్ వర్క్ క్రాఫ్ట్ అనేది ఎప్పటి నుంచో వస్తుందేనండి కానీ ఒక క్రాఫ్ట్ని చేయాలంటే దానికి ఒక ప్రొఫెషన్ కావాలండి ఒక స్కిల్డ్ పర్సన్ కావాలి ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను ఒక బొమ్మని డ్రా చేయాలనుకుంటున్నాను కానీ నాకు డ్రాయింగ్ పర్ఫెక్ట్గా రాదండి సో నేను గీస్తే అది డ్రాయింగ్ అవుతుందండి అవ్వదు ఎందుకంటే దానికి స్కిల్డ్ వర్క్ అనేది కావాలి అప్పుడైతేనే ఒక క్రాఫ్ట్ కానీ ఏదైనా సరే అందంగా అయితే ఉంటుందండి ఎగ్జాంపుల్ చూసినట్టయితే మడ్ ఆర్ట్ వుడ్ ఆర్ట్ గ్లాస్ ఆర్ట్ స్టోన్ ఆర్ట్ అండ్ ఎక్సెట్రా ఓకేనండి ఇది మెయిన్గా క్రాఫ్ట్ ఇన్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఇన్ క్రాఫ్ట్ ఇది ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగినా సరే ఫస్ట్ అయితే మీరు ఆర్ట్ ఆర్ట్కి క్రాఫ్ట్కి డెఫినేషన్స్ అయితే రాయాలండి రాసి తర్వాత ఈ పాయింట్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి సరిపోతుందండి నెక్స్ట్ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ వచ్చేసి ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ది రిలవెన్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ అంటే మన ట్రెడిషనల్గా వస్తున్న క్రాఫ్ట్స్ ఏమేంటి అవి అసలు మన చదువులో ఎలా ఉపయోగపడతాయి దాన్ని ఎలా లింక్ చేశారు అనేది ఈ టాపిక్ అండి ఫస్ట్ అసలు ట్రెడిషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో ఏ పదాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయో దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి ఫస్ట్ సో ఇందులో ఫస్ట్ వర్డ్ ఇస్ ట్రెడిషన్ సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అండి ఏ ట్రెడిషన్ ఈజ్ ఎ బిలీఫ్ ఆర్ బిహేవియర్ ప్యాస్ డౌన్ విత్ ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ సొసైటీ అసలు ట్రెడిషన్ అంటే ఏంటండి పద్ధతులు అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి మన పూర్వకాలం నుంచి కూడా మనకి జనరేషన్స్ నుంచి వస్తూనే ఉంటాయి దాన్ని సింపుల్గా మనం ఎలా చెప్పొచ్చండి బిహేవియర్ ఓకేనండి సో ఏ ట్రెడిషన్ ఈజ్ ఎ బిలీఫ్ అదొక నమ్మకం లేకపోతే అదొక బిహేవియర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి ట్రెడిషన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అంటే మన హిందూస్ ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక ట్రెడిషన్ ఉంటుంది చీర కట్టు అలాగా సో అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ నుంచి జనరేషన్ టు జనరేషన్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏ ట్రెడిషన్ ఈజ్ ఎ బిలీఫ్ ఆర్ బిహేవియర్ ప్యాస్ డౌన్ విత్ ఇన్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ సొసైటీ అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్లో సొసైటీలో ఉన్న బిహేవియర్ని మనం ట్రెడిషన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ అండి చూడండి ట్రెడిషన్ ట్రెడిషన్ మీనింగ్ టు ట్రాన్స్మిట్ ఆర్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ చెప్పారు ఏంటంటే ట్రెడిషన్ అంటే ఒక దాని నుంచి ఇంకొకటి ట్రాన్స్మిట్ చేయడం కానీ లేకపోతే హ్యాండ్ ఓవర్ అంటే వేరే జనరేషన్కి మనం హ్యాండింగ్ ఓవర్ చేయడం కానీ ట్రెడిషన్ అంటారండి కమింగ్ టు ద థర్డ్ పాయింట్ ఓకే ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్ ప్రమోట్స్ ద అండర్స్టాండింగ్ అండ్ షేరింగ్
అందులో ఉన్న కష్టం మనకి తెలిస్తేనే మనం ఎప్పుడైనా మన కింద వర్కర్స్ని మనం వర్క్ అసైన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క కష్టం అనేది మనకి తెలిస్తే మనం వాళ్ళకి రెస్పెక్ట్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి సో అది ఇక్కడ ఈ పాయింట్ అండి ఇట్ ప్రమోట్స్ సోషల్ స్కిల్స్ దట్ ఎన్హాన్స్ ద అవేర్నెస్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అదర్స్ నెక్స్ట్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ క్రియేటివ్ థింకింగ్ సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రిస్క్ టేకింగ్ కోఆపరేషన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అసలు ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మనం పెట్టడం మూలాన మెయిన్గా పిల్లల్లో ఇవన్నీ డెవలప్ అవుతాయండి ఏమిటండి క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతారు రిస్క్ టేకింగ్ ఏమైనా రిస్క్ అంటే కష్టమైన ప్రాజెక్ట్స్ని కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి సాల్వ్ చేస్తారండి కోఆపరేషన్ అంటే టీమ్ కోఆపరేషన్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయండి పిల్లల్లో ఈ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మన ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడ్యుకేషన్ చెప్పారండి అసలు మామూలుగా ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్ అసలు ఏమేంటండి మన మనం చూసినట్లయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొండపల్లి టాయ్స్ ఉంటాయండి ఓకే కొండపల్లి టాయ్స్ అంటే ఏంటండి కొండపల్లి డాల్స్ మేక్ అడల్ట్ ద చిల్డ్రన్ అలైక్ట్ టర్న్ దేర్ హెడ్స్ టువర్డ్స్ దీస్ లవ్లీ క్రియేషన్స్ దే ఆర్ లైట్ వెయిటెడ్ వుడెన్ డాల్స్ విచ్ కమ్ ఫ్రమ్ పెరిఫెరల్ స్మాల్ టౌన్స్ ఆఫ్ విజయవాడ విజయవాడ దగ్గరలో ఉందండి కొండపల్లి అనే విలేజ్ ఇందులో ఏంటంటే కొండపల్లి బొమ్మలు తన మెడని ఊపుతూ ఎంతో అందంగా ఉంటాయండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ దీస్ ఫిగర్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్ అండ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఈ బొమ్మలు చాలా అందంగా ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాయండి ఓకేనండి అంటే మనకు ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్ అనేవి ఏయో రెండు మూడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలండి అందులో ఒకటి కొండపల్లి టాయ్స్ నెక్స్ట్ ఇవి కానీ చూసినట్లయితే ద ఆర్ట్ ఆఫ్ క్రాఫ్టింగ్ దీస్ టాయ్స్ ఈజ్ ఎ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి కూడా వస్తూ ఉందండి ఈ ట్రెడిషన్ అనేది ద ఆర్టిషియన్స్ యూజ్ వెజిటేబుల్ అండ్ వాటర్ కలర్స్ అండ్ ఆల్సో అనామిల్ పెయింట్స్ టు కలర్ ద టాయ్స్ ఈ బొమ్మలకి రంగులు ఎలా వేస్తారండి వెజిటేబుల్స్ని యూజ్ చేసి వాటర్ కలర్స్ని అనామిల్ పెయింట్స్ని యూజ్ చేస్తారండి ద ఆర్టిషియన్స్ ప్రొడ్యూస్ ఫిగర్స్ ఆఫ్ మైథాలజీ యానిమల్స్ బుల్లక్ కార్స్ రూలర్ అండ్ సిటీ లైఫ్ ఎక్సెట్రా అండ్ మోస్ట్ నోటబుల్ వన్ ఈస్ డ్యాన్సింగ్ డాల్స్ అండ్ ఆల్సో దశావతార మెయిన్గా ఈ బొమ్మలు తయారు చేయడంలో వాళ్ళు ఏమేమి తయారు చేస్తారండి ఎద్దురు బండి బొమ్మలు కానీ యానిమల్స్ బొమ్మలు మన పూర్వకాలం నుంచి వస్తున్న ఏమైనా ఒక స్టోరీని డిజైన్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఉంటాయండి కానీ అందులో ఫేమస్ ఏంది ఏంటండి ఒకటి డ్యాన్సింగ్ డాల్ ఒకటి దశ అవతారాలు ఒకటి మనం ఏమైనా తీర్థాలు చూస్తూ ఉంటాం అండి ఇప్పుడు ఎక్కువ బుల్లక్ కట్ బొమ్మలు అనేవి వస్తూ ఉన్నాయి ఇంట్లో డెకరేషన్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు ఎక్కువగా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద లేస్ వర్క్ అదేంటండి లేస్ వర్క్ అనేది ఎక్కడ ఫేమస్ నర్సాపూర్ పాలకొల్లు ఆఫ్ వెస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్స్ ఇవి ఇక్కడ ఫేమస్ అండి ఓకేనండి ఇందులో ఏంటండి ద లేస్ వర్క్ ఈజ్ మేడ్ విత్ స్లెండర్ థ్రెడ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ క్రోచెట్ నీడిల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సైజెస్ ఇది ఏంటంటే అల్లికలు అంటాం కదండి అవి ఏంటంటే స్లెండర్ థ్రెడ్ అనేది యూజ్ చేసి ఒక స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఒక సూదిలా ఉంటుందండి దాన్ని యూజ్ చేసి చేస్తూ ఉంటారండి దిస్ ఫామ్ ఆఫ్ క్రాఫ్ట్ వర్క్ హ్యాజ్ రూట్స్ ఇన్ స్కాట్లాండ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెట్ ఏ స్కాటిష్ కపుల్ ఇన్స్పైర్డ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద నర్సాపూర్ అండ్ పాలకొల్లు రీజియన్స్ and had shown them to earn livelihood through the lace work ante idi actual ga scotland lo puttindandi oka scottish couple ni chusi inspire ayi aa local unna people aa lace work anedi nechukoni vaalu oka jeevana adharam kinda continue chestunnarandi next one of the most famous is the kalankari painting kalankari dresses kalankari dupatla avanni ostu untayi kadandi next idi asla entandi out of many beautiful crafts of andhra pradesh vividly and widely recognized handicrafts is kalankari ఎన్ని రకాల హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నా కలంకారి అందం కలంకారిదేనండి కలంకారి క్రాఫ్ట్స్ ఇన్వాల్వ్ ఆర్ట్ ఆఫ్ బ్లాక్ ప్రింటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పెయింటింగ్స్ ఆన్ ద ఫ్యాబ్రిక్ దీంట్లో ఏం చేస్తారండి వాళ్ళు బ్లాక్ ప్రింటింగ్స్ పెయింటింగ్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు బట్టల మీద దిస్ ఈజ్ ఎ రేర్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ విచ్ యూస్ కలం పెన్ ఆర్ క్విల్ అండ్ ద నేమ్ కలంకారి ఈజ్ ఎ డెరివేషన్ ఆఫ్ సచ్ యూజ్ ఇన్ ద ఆర్ట్ అంటే ఇది కలం అనే దాని నుంచి వచ్చిందండి కలం అంటే ఏంటండి పెన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యూజ్ వెజిటేబుల్ డైస్ ఈ తయారీలో ఓన్లీ వెజిటేబుల్ డైసే వాడతారండి అంటే నో ఆర్టిఫిషియల్ కలర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ కలంకారి ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫౌండ్ ఇన్ మచిలీపట్నం అండ్ శ్రీకాళహస్తి ఏరియాస్ ఇది మెయిన్గా ఈ ఏరియాస్లో ఉంటుందండి 
వెస్టర్న్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్కి పుట్టినదే బాస్కెట్ పప్పెట్ అండి ఓకేనండి దే ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ థిన్ బ్యాంబూ స్ట్రిప్స్ ఇవి బొమ్మలు ఎలా తయారు చేస్తారంటే థిన్ బ్యాంబూ స్ట్రిప్స్ని యూజ్ చేసి తయారు చేస్తారండి ద డ్యాన్స్ ఈజ్ జనరలీ పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఓపెన్ స్పేస్ ఈ బుట్ట బొమ్మలు అట్లా ఎలా చేస్తారండి ఒక ఓపెన్ స్పేస్లో చేస్తారు ద పప్పెట్ ఫిగర్ ఈజ్ నియర్లీ ఎయిట్ ఫీట్ టాల్ అండ్ హ్యాజ్ ఎ రేడియస్ ఆఫ్ త్రీ ఫీట్ అంటే చూసారు ఇక్కడ గీసాను పొడుగు ఎయిట్ ఫీట్ ఉంటుందంటండి వెడల్ పంట రేడియస్ వచ్చేసి త్రీ ఫీట్ ఉంటుంది హాలో ఎట్ ద బాటమ్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ పెర్ఫార్మ్స్ గెట్ ఇన్ టు ద ఓకేనండి ఈ ఫిగర్స్ అనేవి మధ్యలో ఖాళీగా ఉంటాయండి ఓకేనండి దాంతో పెర్ఫామ్ చేస్తారు ద పప్పెట్ ఈస్ టైట్ డౌన్ టు ద పెర్ఫార్మర్స్ వేస్ట్ అండ్ షోల్డర్స్ ఎవరైతే ఆ డ్యాన్స్ షోని పెర్ఫామ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ చేతికి కట్టేసుకుంటారండి వాళ్ళ భుజాలకి షోల్డర్స్కి కట్టుకుంటారనమాట ఎ పేస్ట్ ఆఫ్ టామరిన్ సీడ్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్యాంబూ స్ట్రీప్స్ అండ్ పెయింటెడ్ విత్ డిఫరెంట్ బ్రైట్ కలర్స్ ద పప్పెట్ లుక్స్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఈ బొమ్మలకి ఈ వుడెన్ బొమ్మలకి కలర్ ఎలా యూజ్ చేస్తారంటే చింతపండు అదే చింతపండు ఉంటుంది కదండి అందులో పిక్కలు ఉంటాయి కదా దాని నుంచి చేసిన పేస్ట్ తోటి వాటికి కలర్ అయితే అప్లై చేస్తారండి దీస్ హ్యూజ్ డ్యాన్సింగ్ ఫిగర్స్ ఆర్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ డ్యూరింగ్ ఫెస్టివల్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ మన యొక్క ఫెస్టివల్స్లో అయితే చూడడం అనేది జరుగుతుందండి ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్ అసలు ఎడ్యుకేషన్తో రిలవెన్స్ ఎలాగో చూద్దామండి మెనీ టీచింగ్ ఎయిడ్స్ కుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కొండబల్లి ఆర్టిషియన్స్ టు టీచ్ లాంగ్వేజెస్ సైన్స్ సోషల్ స్టడీస్ అండ్ మ్యాథ్స్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ టాయిస్ మౌల్డింగ్ దమ్ టు టీచ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ మెథడ్ అంటే కొండపల్లి బొమ్మలను ఉపయోగించి మనం కొన్ని లెసన్స్ అయితే టీచ్ చేయొచ్చండి నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్కి వచ్చేసరికి ఇన్ మ్యాథ్స్ సర్కంఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఎ సర్కిల్ క్యాన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ త్రూ ఎ సర్కులర్ షేప్ టాయ్ ఒక సర్కంఫరెన్స్ అని చెప్పాలంటే ఒక సర్కులర్ షేప్లో ఉన్న టాయ్ని తీసుకొచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చండి అండ్ మెనీ మ్యాథమెటికల్ థీరమ్స్ అండ్ సిమెట్రీ కుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ త్రూ ద టాయ్స్ ఇన్ సైన్స్ షేప్ ఆఫ్ జార్స్ బీకర్స్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ యానిమల్స్ ఇన్ జియోలజీ ప్లాంట్స్ లేఅవుట్ ఆఫ్ లీవ్స్ అండ్ మెనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాన్ బి షోన్ త్రూ టాయ్స్ బొమ్మలను ఉపయోగించి మ్యాథ్స్ సైన్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే మనం పిల్లలకి ఎఫెక్టివ్గా చూపించొచ్చండి కాన్సెప్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు సోషల్ స్టడీస్ క్యాన్ బి థాట్ విత్ ద డిప్టిక్షన్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ ఇన్ లేస్ వర్క్ లేస్ వర్క్ల్లో కూడా మనం హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ని అల్లీ పిల్లవారికి చూపించవచ్చు డిమినిషింగ్ ఫారెస్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ కొండపల్లి టాయ్స్ కెన్ బి ఎఫెక్టివ్లీ థాట్ అబౌట్ డిఫారెస్టేషన్ ఇప్పుడు కొండపల్లి బొమ్మలు ఎక్కడ కనిపించట్లేదు కదండి ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే డిఫారెస్టేషన్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అని పిల్లలకి మనం అర్థమయ్యేలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చండి ఇది కంప్లీట్గా ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ క్రాఫ్ట్స్ అండ్ దర్ రిలవెన్స్ టు ద ఎడ్యుకేషన్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వచ్చేసి లోకల్ క్రాఫ్ట్ అండ్ దర్ ప్లేస్ ఇన్ ఎస్యూపీడబ్ల్యూ అసలు ఫస్ట్ ఎస్యూపీడబ్ల్యూ అంటే ఏంటో చూద్దామండి సోషల్లీ యూజ్ఫుల్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ అంటే ఏంటండి సోషల్లీ యూజ్ఫుల్ ప్రొడక్టివ్ వర్క్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఇన్ స్కూల్స్ త్రూ అవుట్ ఇండియా వేర్ స్టూడెంట్స్ కెన్ చూస్ ఫ్రమ్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఒకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ గార్డెనింగ్ కుకింగ్ నిట్టింగ్ పెయింటింగ్ అండ్ కార్పెంట్రీ అంటే పిల్లలు వాళ్ళకి నచ్చిన ప్రొఫెషన్ని ఎంచుకోవచ్చండి అవి ఏంటంటే గార్డెనింగ్ అవ్వచ్చు కుకింగ్ అవ్వచ్చు కుట్టడం అవ్వచ్చు పెయింటింగ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సరే అంటే నలుగురికి ఉపయోగపడేది అంటే సోషల్ అంటే ఎవరండి పీపుల్ అంటే వాళ్ళందరికీ ఉపయోగపడేలాగా ఒక ప్రొడక్ట్ వర్క్ అనేది వాళ్ళు ఎంచుకోవచ్చండి ఓకేనండి నెక్స్ట్ అందుకే కదండి ఇప్పుడు స్కూల్స్లో క్రాఫ్ట్ టీచర్స్ని కూడా పెట్టారు ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఒక క్రాఫ్ట్ టీచర్ని అనేది ఎంప్లాయ్ చేయడం అయితే జరిగిందండి బికాస్ ఆఫ్ ద ఎస్యూపీడబ్ల్యూ ఎస్యూపీడబ్ల్యూ ఈజ్ ఎ కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్ అండ్ ఇట్ బూస్ట్ క్రియేటివిటీ ఆఫ్ ద లర్నర్స్ దీనివల్ల ఏంటంటే పిల్లవాడికి క్రియేటివిటీ అనేది పెరుగుతుందండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లోకల్ క్రాఫ్ట్ ప్లేస్ ఇన్ ఎస్డబ్ల్యూ అంటే మన చుట్టూ ఉన్న లోకల్ క్రాఫ్ట్లో అసలు ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అవి ఎస్టీపీడబ్ల్యూ అనేది మనం చూద్దాం ఎస్యూపీడబ్ల్యూ ఈజ్ మ్యాండేటరీ మ్యాండేటరీ ఇన్ స్కూల్స్ ఎఫిలియేటెడ్ టు కౌన్సిల్ ఫర్ ద ఇండియన్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామినేషన్స్ అంటే సిఐఎస్ఈ ఈ స్కూల్స్లో ఏంటంటే ఐసిఎస్ఈ స్కూల్స్ కానీ ఐసై ఐఎస్సి స్కూల్స్ కానీ ఇవి అన్నిట్లోని కూడా ఎస్యూపీడబ్ల్యూ అనేది కంపల్సరీ ఒక
പേപ്പർ മേച്ച് മാസ്ക് മേക്കിംഗ് തയ്യണ്ടൈ റംഗോളി വോൾ ഡെക്കറേഷൻ കെൻ വർക്ക് ബാംബു വർക്ക് ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് പേപ്പർ ഓർ അതർ ടോയ്സ് ഇവന്നീ കൂടാ ഈ കർക്കുലംലോക്ക് വസ്തായുണ്ട് ഇവന്നിട്ടിലോന്ന് ഏതാണ് സരി മനം പിള്ളേൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യച്ചു ലോക്കൽ ആർട്സ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഇൻ ദ ആർട്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ആർട്ടീഷ്യൻസ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് എസ് യു പി ഡബ്ല്യൂ കർക്കുലം അంటే ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പിരീഡ് അനേది ഉണ്ടുണ്ടണ്ട് ക്രാഫ്ട്സ് കി അందులో മనం ఏం చేయచ్చు మన దగ్గరలో ఎవరైతే తయారు చేసే వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి స్కూల్ లో వాళ్ళ చేత చేయించొచ్చండి లోకల్ ఆర్టిస్ట్ ని పిలిచి పార్టిక్యులర్లీ వేర్ లోకల్ ఆర్ట్స్ ఆర్ ప్రోమినెంట్ ద స్కూల్స్ ఇన్ దోస్ రీజియన్స్ కెన్ అరేంజ్ ట్రైనింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ త్రూ కాంటాక్టింగ్ ద ఆర్టిషియన్స్ ఆఫ్ ది రీజియన్ మనం ఇందాక చూసాం కదండి కొండపల్లి బొమ్మలు గాని ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళని తీయించి మనం చేయించొచ్చండి నెక్స్ట్ కొండపల్లి టాయ్స్ నెక్స్ట్ ఓకే పర్టిక్యులర్లీ వేర్ లోకల్ ఆర్ట్స్ ఆర్ ప్రోమినెంట్ ద స్కూల్స్ ఇన్ దోస్ రీజియన్స్ కెన్ అరేంజ్ ట్రైనింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ త్రూ కాంటాక్టింగ్ ద ఆర్టిషియన్స్ ఆఫ్ ద రీజియన్ వాళ్ళని పర్మిషన్ తీసుకొని మన పిల్లల్ని వాళ్ళ దగ్గరికి పంపించి ట్రైనింగ్ అయితే ఇప్పించొచ్చండి మనం కొండపల్లి టాయ్స్ బాస్కెట్ పప్పెట్స్ ఆర్ యూనిక్ ఇన్ దర్ ఆర్ట్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఇన్ సర్చ్ ఆర్ట్స్ హెల్ప్ ద స్టూడెంట్స్ టు అండర్స్టాండ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ద రీజియన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ షార్పెన్ దర్ క్రియేటివ్ ఇన్స్టెంట్ ఎప్పుడైతే మనకు అందుబాటులో కొండపల్లి బొమ్మలు కానీ పప్పెట్స్ కానీ ఉన్నాయో పిల్లవాడిని అక్కడికి తీసుకెళ్లడం మూలాన మెయిన్ గా మనకి మన హిస్టరీ మన కల్చర్ అనేది పిల్లవాడు అర్థం చేసుకుంటాడండి ద ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ వాజ్ ఎగ్నెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లీడింగ్ టు ద సర్చ్ ఆఫ్ వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటే మన ఫాదర్ ఆఫ్ నేషన్ ఆయన దేనికి ఎగ్నెస్ట్ అండి వైట్ కాలర్ జాబ్స్ అంటే కూర్చొని ఉద్యోగం చేసి చేస్తారు కదండి దానికి ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఆపోజిట్ అండి ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఫాదర్ ఆఫ్ ది నేషన్ ఎవరు మహాత్మా గాంధీ చేనేత వస్త్రాలు అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా క్రాఫ్ట్స్ ని ఆయన ఎంకరేజ్ చేసేవారు ఓకేనండి హి వాజ్ ఆఫ్ ద ఒపీనియన్ దట్ ఇఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్ యుపిడబ్ల్యూ ఇట్ వుడ్ బి అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ సోషల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆయన ప్రకారం ఏంటండి ఎప్పుడు కూడా ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వస్తువులు వాళ్ళు తయారు చేసుకుని నలుగురికి ఉపయోగపడేలా చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా మనం డెవలప్ అవుతాం మన చుట్టూ ఉన్న సొసైటీ కూడా డెవలప్ అవుతుందండి ఓకేనా అండి ఇది మెయిన్ అండి ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్ అనేది నెక్స్ట్ లర్నింగ్ లోకల్ క్రాఫ్ట్స్ ఇంక్రీస్ నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మనం లోకల్ క్రాఫ్ట్ నేర్చుకోవడం మూలాన మన నేషనల్ ప్రొడక్టివిటీ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతుందండి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే ఎవరో మనకు ఉద్యోగం ఇవ్వక్కర్లేదు మనకు ఆల్రెడీ మనకి చేయడం వచ్చు బొమ్మలు తయారు చేయడం వచ్చు మట్టి పాత్రలు తయారు చేయడం వచ్చు సో మనం ఎవరి కింద పని చేయక్కర్లేదు మనమే మన సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది చూసుకోవచ్చండి టు ఎన్రీచ్ ద చిల్డ్రన్ విత్ ద ఎబిలిటీ టు సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ ఇస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎస్ యుపిడబ్ల్యూ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనండి అసలు మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఎస్ యుపిడబ్ల్యూ ఏంటంటే పిల్లవాడికి కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి తన కాలు మీద తన బతకగలను అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఆ ఎబిలిటీ నేను నలుగురికి సర్వ్ చేయగలను అనేది ఆ పిల్లవాడికి తెలియాలండి ఓకేనా టు ఎన్రీచ్ ద చిల్డ్రన్ విత్ ద ఎబిలిటీ టు సర్వ్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ది సొసైటీ సొసైటీకి ఏది అవసరమో అది నేను చేయగలను అనే నమ్మకం అనేది ఎస్యూపిడబ్ల్యూ ఇస్తుంది అడాప్షన్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ టూల్స్ అండ్ మెటీరియల్ వుడ్ బి ఈజియర్ వెన్ ద కర్కులం ఈ సెంటర్డ్ అరౌండ్ ద లోకల్ క్రాఫ్ట్ ఎప్పుడైతే లోకల్ క్రాఫ్ట్ చుట్టూ మన కర్కులం అనేది డిజైన్ చేయడం అవుతుందో అప్పుడు మనం ఉన్న వస్తువులు ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చండి మెటీరియల్ వర్క్ ని ఇంకా ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు ఓకేనండి దిస్ విల్ ఎనేబుల్ ద చిల్డ్రన్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ ఇన్ సైడ్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ ఎప్పుడైతే పిల్లవాడికి తయారు చేయడం వచ్చిందో ఆడు ఎప్పుడు కూడా నలుగురికి ఉపయోగపడేలా చేస్తాడు దాని వలన వాళ్ళు అమ్మితే వాళ్ళకి డబ్బులు కూడా వస్తాయి సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ కూడా జరుగుతాయండి అందుకే కాలేజెస్ లో అప్పుడప్పుడు ఫెస్ట్ అవే పెడుతూ ఉంటారు కదండి ఫుడ్ ఫెస్ట్ అని అలాగా అంటే మనం చేసిన వస్తువులను అమ్ముతూ ఉంటాం కదా సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజియన్ నెక్స్ట్ లర్నింగ్ ఆఫ్ లోకల్ క్రాఫ్ట్ ఎంపవర్స్ దామ్ టు అండర్స్టాండ్ ద సైంటిఫిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రొసెసర్స్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద లోకల్ క్రాఫ్ట్ విచ్ ఈస్ ఫెమిలియర్ టు దెమ్ ఇన్ ద ఫిజికల్ అండ్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వర్క్ అనేది
వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో ఈజీగా కలవగలుగుతారండి నెక్స్ట్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ ఈక్వాలిటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ వర్కింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ టు ఓల్డ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాష్ క్రీడ్ సెక్స్ అండ్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఇందులో ప్రతి పిల్లవాడు కూడా అర్హుడే ప్రతి ఒక్కరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఎస్యూపీడబ్ల్యూ ద కర్కులం ఆఫ్ ఎస్యూపీడబ్ల్యూ వెన్ బేస్డ్ అపాన్ లోకల్ క్రాఫ్ట్ ఇట్ సర్వ్స్ ద ప్రైమరీ నీడ్స్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ ద స్కూల్ అండ్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ ద ఫెసిలిటీస్ అవైలబుల్ లోకల్లీ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్ ఎప్పుడైతే మన కరికులం ఎస్యూపీడబ్ల్యూ మీద డిపెండ్ అయి చేసామో ఫస్ట్ పిల్లవాడు స్కూల్కి కమ్యూనిటీకి కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం అయితే జరుగుతుందండి ఓకేనండి ఇది మెయిన్ అండి ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు కంపల్సరీ లైక్ చేయండి మీరు నా ఛానల్ని కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి మీకు ఏదైనా నోట్స్ కానీ కావాల్సి వస్తే నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి థ్యాంక్స్